வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற கம்பங்கூழ் எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கம்பங்கூழ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் ரொம்ப சீக்கிரமாக எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது சாப்பிட்றதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது மோர் மிளகா சுண்டக்க வத்தல் அதே மாதிரி மாங்காய் ஊறுகா அப்பளம் உப்பு போட்ட வெள்ளரிக்காய் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வேணும்னா கடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா கொத்தரை வத்தல் வறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோடு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த கம்பங்கூழ் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கினேன் முழு கம்பு நல்லா சுத்தப்படுத்தினது வாங்கியிருக்கிறேன் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி எல்லா இடத்துலையுமே சுத்தப்படுத்தினது தான் கிடச்சிட்ருக்கு அரை கப் அளவுக்கு கம்பு எடுத்து அதை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றி களைஞ்சு தண்ணியை ஊற்றிடுங்க அதில் ஏதாவது சொங்கு இருந்தாலோ இல்லை அழுக்கு மண் கட்டி ஏதாவது இருந்தாலோ அதை நல்லா வந்து கரைஞ்சி வந்துடும் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை அலம்பி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இந்த மாதிரி தெளிவாக வரணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறத ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க ஏன்னா சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பொய் பயிருன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேலே மிதக்கும் அதெல்லாம் ஊற்றிடணும் இப்போ சில இடங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழு கம்பு கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு கம்பு மாவு இதை வந்து பாஜ்ரா ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி ப்ரௌன் ரைஸு நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டார் ரைஸு இதை மிக்சியில் நர நரன்னு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பவுடர் ஆக்கிடக்கூடாது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஏழு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோன்னா அதுக்கு ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் ஏன்னா இதில் மாவாக தானே இருக்குது சட்டுன்னு நமக்கு வெந்து வந்துடும் அரிசி வேகிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் எடுக்குமே ஒழிய மாவு வந்து உங்களுக்கு கிண்டுறப்ப சம்டைம்ஸ் ஒட்டிக்கும் ஸோ பொறுமையாக கிளறி எடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் முழு கம்பு வச்சு தான் செய்கிறேன் அடுத்து உங்களுக்கு கேழ்வரகில் கூழ் செய்வேன் அதில் வந்து பவுடரை வச்சு எப்படி செய்யணுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்பில் அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் கம்பை வந்து போட்டுக்கோங்க இதை மிக்சியில் பல்ஸில் விட்டு 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 ஒரு அஞ்சாறு தடவை விட்டீங்க அப்படின்னா நர நரன்னு அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப பவுடராக அரைக்கக்கூடாது கம்பங்கூழை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்தால் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த இதுக்கு வந்து தண்ணி ஒரு மூணு கப்பு எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே இதில் மூணு கப்பு எடுத்து ஊற்றிருக்கிறேன் இது வந்து தண்ணி வந்து மிக்சி ஜாரில் ஏன் ஊற்றுறேன் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் எல்லாத்தையுமே களைஞ்சி இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சிட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம கிளறிக்கிட்டே நின்றுட்டுருக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே மூணு பங்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இல்லையா நான் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு நாலு பங்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சில கம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவு மாறும் நான் என்னோடய கம்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு கப்பு ஊற்றிக்கிறேன் ஏழுலேருந்து எட்டு கப்பு ஊற்றிக்கோங்க அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கம்மியாக இருந்தால் தான் கம்பு வேகாது இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா கம்பு வேக வைக்கிறப்பே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்குவேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு தண்ணி வந்து தலை தலைன்னு இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் கொதித்ததில் இந்த கம்பு கரைச்சி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அரை மணி நேரம் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் கொஞ்சம் புளிப்பு எரிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இதை நீங்கள் கலந்துட்டு இப்போ தண்ணி நம்ம தாராளமாக தான் விட்டுருக்கோம் அதனால் குக்கரை மூடி வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு மிதமான தீயில் அதிக தீயில் இல்லை மிதமான தீயில் ஒரு நாலு விசில்லேருந்து நாலு விசில் தாராளமாக நீங்கள் விடலாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏழு பங்கு தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அதனால் தண்ணியாக தான் இருக்கும் கெட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா விட்டுருங்க சில கம்பு சம்டைம்ஸ் தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே எடுக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் அதிகமான தீயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிளறினீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டிப்பட்டுர
தண்ணிய தொட்டு கையில வச்சிங்க அப்படினா கையில ஒட்ட கூடாது சோ இந்த இதுதான் வந்து நமக்கு கம்புோட வெந்த பக்குவம் அத வெந்திருக்கும்னு அர்த்தம் கையில ஒட்டாதனால இந்த பக்குவத்துல இருந்தா சரியா இருக்கும் இப்போ எடுத்த கரண்டில இல்ல துடுப்புல கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்துச்சுனா தண்ணி வச்சு அத எல்லastype எடுத்துடுங்க இப்போ சூடா பாத்தீங்கனா வராது இந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் ஆறனதுக்கு அப்புறம் எடுத்தீங்கனா இந்த மாதிரி சாதம் மாதிரி வரும் இத உடனே வச்சு நீங்க ஒரு புளி குழம்போ இல்ல நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கனா நான்வெஜ் குழம்பு வச்சு கூட சாப்பிடலாம் அத இன்னுமே ஆற வச்சிட்டு தான் நம்ம உருட்டி வைக்க போறேன் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஈரமான கரண்டில நல்ல எடுத்து உருண்டைகளை உருட்டி மண் சட்டி வச்சிருந்தீங்க அப்படினா அதுல போட்டுக்கோங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் காலையில நல்ல குளுகுளுன்னு அதுவே சில்லுன்னு இருக்கும் தன் இந்த மாதிரி மூணு உருண்டைகள் உருட்டிட்டேன் இந்த மிக் குக்கர்ல இருக்கறதே கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அதல சேர்த்துக்கலாம் ஏனா அதுலயுமே நிறைய கம்பு ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா அத வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதல ஊத்திட்டு இந்த மூணு உருண்டைகள் முழுகற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் நைட் இப்படியே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் அதனால இது ஊறட்டும் சில சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க கம்பு கூடு வந்து உடனே குடிச்சிடுவாங்க ஏனா சில பேத்துக்கு தலவலி வரும் ரொம்ப புளிக்க வச்சிட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டுச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படினா தலவலி வந்துச்சு அப்படினா அது உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி புளிக்க வச்சு சாப்பிடவேணாம் உடனே கிளறிட்டு தயிர் ஊத்தி கலந்து கூல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லா இது வந்து தண்ணியிலே நல்ல ஊறி இந்த மாதிரி புளிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கப்பதான் நமக்கு உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி நான் இப்ப ஒரே ஒரு உருண்டையை மட்டும் தான் கூல் செஞ்சுக்க போறேன் மித்த உருண்டைகளை நல்ல ஒரு டைட்டா டப்பா போட்டு நீங்க அன்னைக்கே சாப்பிட போறீங்களா வெளியில வச்சுக்கோங்க இல்ல அடுத்த நாள் தான் சாப்பிட போறீங்களா ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்க फ्रिजல வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா கரச்சாச்சு இந்த மாதிரி நர நர டெக்சர் இருக்கப்பதான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நீங்க பவுடர் சிரப்ப நீங்க அந்த அரிசி சேர்த்துக்கிறது இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கறேன் அதே மாதிரி பொடியா நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்க அப்படினா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இல்லனா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தயிர் அதாவது நான் இப்ப வந்து ஒரு 3 கப் அளவுக்கு தயிர் ஊத்தி இருக்கறேன் உங்களுக்கு பக்குவம் பாத்துக்கோங்க சில பேத்துக்கு கொஞ்சம் கொழகொழன்னு இருந்தா பிடிக்கும் சில பேத்துக்கு தண்ணியா இருந்தா பிடிக்கும் இதுக்கு இந்த டெக்சர்ல நான் வந்து கரஞ்சி வச்சிருக்கறேன் எல்லா சைடு டிஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் இன்னைக்கு எங்களோட லంచ్ நம்ம வந்து நிறைய வகையான ரசம் பொரியல் வறுவல் வச்சு சாப்பிறங்க டேலியும் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சோ இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த கம்பங்கூழ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க थैंक्स फॉर वाचिंग